இந்த உலகத்துல தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சலாம் அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரக படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரக படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதுல விழுந்து கிடக்குறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்ப விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமா கேட்டுது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்துல புத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் காதல இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனான் இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம் எல்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசிச்சார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில ஒரு செலந்தி வந்து உட்கார்ந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தனா எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கறா கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்பில் வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழையை அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேலே ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துடுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினான் வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்து நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஆசை ஆனா அவனுக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் ஏதோ ஒரு தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் அங்க அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவங்க என்ன மொழியில பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது கூட புரியல என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் எதிர ஒரு பெரிய கட்டிடம் நிறைய பேர் உள்ள போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவனும் அவங்க பின்னாடியே உள்ள போனான் ஒரு பெரிய அறை அலங்காரம்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்கிறாங்க இவனுக்கு நல்ல பசி அதனால இவனும் உட்காந்தான் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டான் அன்பான உபசரிப்பு இவன் மனசு உள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் இது ஏதோ அரசருடைய அரண்மனை மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஏதோ விருந்து நடக்குது நல்ல வேலை நம்ம பசியும் தீந்துது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நிமிந்து பாக்குறான் சாப்பாடு பரிமாறினவன் எதிரில் ரொம்ப பணிவோட முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவிச்சான் இவனும் எழுந்திரிச்சு நின்று முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவிச்சான் ரொம்ப நன்றின்னா அவன் ஒரு சீட்டை அவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் அதை வாங்கி பார்க்குறான் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரியல சரி இந்த நாட்டில் தங்களுடைய நன்றியை சீட்டில் எழுதி தான் கொடுப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் நன்றின்னா ஆனால் அவன் காசை கொடுங்கன்னா ஏன்னா அது ஒரு ஓட்டல் 
இவன் சாப்பிட்டதுக்கான பில் அது இவன் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நன்றின்னு அந்த சீட்டில் எழுதி கொடுக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை வாங்கி சட்டை போயில பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இவ்வளவு தூரம் மரியாதை பண்றீங்களே எங்க ஊருக்கு போனதும் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லுவேன் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கு புரியல இவனை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தினான் நாம சொன்னதுல இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும் போல இருக்கு அதுதான் பெரிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு இவன் நினைச்சுக்கிறான் அவரும் பில்லுக்கான பணத்தை கொடுங்கிறாரு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்கிறான் இவன் அவரு பார்த்தார் இவனை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டார் இவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டான் நம்மளை இந்த ஊர் ராஜா முன்னாடியே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு என்ன ஒரு பெருந்தன்மை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் நீதிபதி சொன்னார் சாப்பிட்டதுக்கான பணத்தை கொடுத்துரோ இல்லைன்னா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும்னார் ராஜாவே நமக்கு நன்றி சொல்றாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லைங்க அப்படின்னா அவரு பார்த்தார் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே தீர்ப்பு எழுதினார் இவனை கழுதையில பின்புறமா உட்கார வைங்க இவன் ஒரு மோசடிக்காரன் அப்படின்னு ஒரு போர்டு எழுதி அவன் கழுத்துல மாட்டுங்க அப்புறம் அந்த கழுதையை ஊரு பூரா விரட்டுங்க அப்படின்னார் இவனுக்குதான் மொழி புரியலையே ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கறது மட்டும் புரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஒரு கழுது மேல உட்கார வச்சாங்க ஓஹோ நம்மளை பாராட்டி ஒரு ஊர்வலம் நடத்துறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் எல்லாரும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கையை தட்டிக்கிட்டு கழுத பின்னாடி ஓடி வர்றாங்க இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்குது எல்லாருக்கும் கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டே போறான் கூட்டத்துல திடீர்னு ஒரு தெரிஞ்ச முகம் தெரியுது அவனுடைய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அவன் அவனை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் நம்ம ஊருக்கு போனதும் இங்க நமக்கு கிடைச்ச மரியாதையெல்லாம் உண்மைதான் சொல்றதுக்கு ஒரு சாட்சியும் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் அவனை பார்த்து கத்தனான் நல்லா பாத்துக்க இந்த ஊர் மக்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கொடுக்குறாங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு அவமானமா போட்டுது தலையை குனிஞ்சுகிட்டே நழிவு போட்டான் இவன் பார்த்தான் அவன் தலை தெரியல ஆகா அவனுக்கு நம்ம மேல பொறாம போல இருக்கு அதனாலதான் காணாம போட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இப்படி ஒரு வேடிக்கை கதையை பெரியவங்க சொல்றது உண்டு கதை வேடிக்கையா இருந்தாலும் இதுல உள்ள கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த கழுத மேல உட்கார்ந்துருக்கிறானே அது மாதிரி தான் நாமளும் அகங்காரம்ங்கிற கழுத மேல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோமா நாமளும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பிரம்மையில தான் இருக்கிறோமா என்ன நடக்குதுங்கிறதே புரியறது இல்லை அகங்காரத்துல பேசுறவனுக்கும் சித்த சுவாதீனம் இல்லாம பேசுறவனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை அது மாதிரி ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டை சுத்தி சேற்ற வாரி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தானா அந்த வழியா வந்த ஒரு பெரியவர் அதை பார்த்துருக்கார் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரா கழுதைகளை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க கழுதைகளே காணுமே அப்படின்னாரா அவரு அதுதான் ஏற்கனவே வரட்டி விட்டனே அப்படின்னா இவன் ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்க எல்லாம் படிச்சு பெரிய பெரிய வேலையில இருக்கிறாங்க பேரன் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தத ஒரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த வயசுலயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமா இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி நேரலையே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கிட்ட போனார் உங்க மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல்வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளா பலம் குறையாம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒண்ணுதான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில பொதுவா நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்றது சரிதான் அப்படிங்கறது மாதிரியே அந்த பாட்டியும் அவர் நிமிந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கார் உங்களுடைய நீண்ட கால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை நாம குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேற சிலரை நாம அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசா ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்துதான் இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசுதான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகி இந்த வயசுலையும் இப்படி அன்பா பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனாரு கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாராம் அவரு இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்தது இல்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவர் ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் இந்த பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேல ஏறி ஒரு காட்டு வழியா போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அந்த குதிரை எடக்க பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஏறி உட்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்சம் தூரம் குதிரை நல்லபடியாக நடந்து போச்சு மறுபடியும் இடக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நான் கீழே இறங்கினேன் கையில் இருந்த சாட்டையால் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்சம் தூரம் நல்ல விதமாக நடந்து போச்சு அப்புறமும் இடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணி விட்டீங்க உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவாக இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னேன் அவ்வளவுதான் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த தாத்தா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக் ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் குருநானக் சிந்திச்சார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர் கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் எனக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உதவி இதுதான் ஊசிய கையில வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு அவரு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஊசிய பத்திரமா வச்சிருக்கணும் நாம ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்துல நாம சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப இந்த ஊசிய என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்க எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசா சிரிச்சுக்கிட்டே இதை கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசி எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருள் கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம போறப்ப எடுத்துட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்க எடுத்துட்டு வர போறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாராம் குருநானக் சொல்றாரு இதை பாருங்க நாம செய்யற நல்லது கேட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்க வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துகிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம வந்து பணம் சேர்க்கறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை பேசாம படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில செலவு பண்ணணும் அதனால ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்கு பாருங்க அது அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க இங்க இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆனா நம்ம செல்வத்தை இங்க மத்தவங்களுக்கு பயன்பட செய்யுது அதனால ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்கு பாருங்க அதை எடுத்துட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்ற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவரு சொன்னார் நான் எப்பவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இ
சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னன்னா அங்க இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்க இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தா சோந்து போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனா ஒருத்தன் இன்பம் வந்தா அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையறது இல்ல துன்பம் வந்தா அதுக்காக சோந்து போறது இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கங்க அப்படி இருந்தா அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு ஊர்ல ஒரு ஞானி இருந்தார் அவரை தேடிட்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா ஞானத்துல சிறந்த ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டாரா இதுக்கு அந்த ஞானி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா இன்பத்தினால மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவரு அத நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாரா அவரு இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஒரு மாதிரியா முழிச்சிருக்கிறார் இத அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்க நாளைக்கு காலையில நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன்னாராம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்ச நேரத்துல இந்த வழியா ஒரு கழுத போவோம் அதை கவனிச்சு பாருங்கன்னாரா இவருக்கு இன்னமும் ஒன்னும் புரியாம போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கிறார் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வழியா ஒரு கழுத போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துகிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிட்டு போறாரு கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு ஆறு இருக்கு அங்க போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமா திரும்பி இந்த வழியாவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துகிட்டு போற அந்த கழுதியை கவனிச்சார் கழுத போயிட்டது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்ப அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்க எங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமா அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கழுத இந்த வழியா திரும்பி வரும் அதையும் கவனிச்சு பாருங்கன்னார் இவரும் கவனிச்சு பாக்குறார் கழுத வந்தது அது முதுகுல செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்னும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்க ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னார் இப்ப அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுத இதே மாதிரி தினமும் காலையில அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துகிட்டு ஆத்துக்கு போகுது மாலையில வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துகிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில இது போகும் பொழுது முதுகல அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துகிட்டு போறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும் பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துகிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சியும் அதுக்கு இல்ல இத பாத்துதான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாரா அதனால யாரு கத்து குடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத விட எதை கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பாக்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பாத்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீ பிடிச்சி எரியற காட்சியே சினிமாவில பாக்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்துல வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரையை பாதிக்கிறது இல்ல நாம அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறது கத்துக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பாக்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பாத்துட்டு வெளியில வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வர்றார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்ல சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சுக்கிட்டே அதுக்கு நீங்க ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவரு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் இப்பெல்லாம் நம்ம ஊர்ல மாமியார் மருமகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல விதமா தான் இருக்கிறாங்க பல இடத்துல அதனால நான் இப்ப சொல்ல போற கதையை கேட்டுட்டு இந்த காலத்துல அவ்வளவு மோசமா யாரு சார் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு யாரும் சண்டைக்கு வரக்கூடாது இன்னொரு உண்மையையும் சொல்லி போடுறேன் அதாவது இந்த கதைய நமக்கு எழுதி அனுப்பி இருக்கிறதே கொஞ்ச நாள்ல மருமகளாகவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலத்துல மாமியாராகவும் ஆக போற ஒரு நேயர் தான் சரி இந்த கதைக்கு வருவோம் அதாவது ஒரு சின்ன குடும்பம் அந்த வீட்டுல மாமியார் ஆட்சி அவங்க வச்சதுதான் சட்டம் உள்ளேண்டா எப்படின்னா அம்மா சொல்றதையும் கேட்டுக்குவான் மனைவி சொல்றதையும் கேட்டுக்குவான் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புங்கிற டைப் மருமகள் பேர்ல குறை கண்டுபிடிக்கிறதுலயே அந்த மாமியாருக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் சின்ன சின்ன விஷயத்துல எல்லாம் குத்தம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பொதுவா எல்லாரும் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சண்டைய போடுறதுக்காக காரணத்தை தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு மனசு அந்த மருமக பொண்ணு பாவம் பயந்
அந்த மாமியாருக்கும் ரொம்ப வயசாயிட்டுது இருந்தாலும் அந்த பழைய சுபாவம் மட்டும் மாறவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பக்கவாதம் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் கை கால இழுத்துக்கிட்டு வாய் சுத்தமா பேச முடியாம போயிட்டு சத்தம் மட்டும் வரும் ஒரு பக்கத்து கை கால அசைக்க முடியும் பேசுறதெல்லாம் கையால தான் அதாவது கை சைகையால இப்படிப்பட்ட நிலைமையில கூட அந்த பொண்ணு தண்ணியோ பாலோ இவங்க எதிரில கொண்டாந்து வச்சா அதை வேணும்னே தட்டி விட்டுட்டு ஒம்ப வளர்க்கறது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு தரைய சுத்தப்படுத்தும் இல்ல அதை பார்த்து ரசிக்கிறது இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு இதையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாம ரொம்ப பொறுமையா தான் இருந்தது ஒரு நாள் வீட்டுல வச்சிருந்த பால வந்து பூனை குடிச்சிட்டு போட்டுது வயசான காலத்துல இந்த அம்மா பால் இல்லாம கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு பக்கத்து வீட்டுல போய் கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு வந்து காய்ச்சி மாமியார் முன்னாடி கொண்டாந்து வச்சுது அந்த பொண்ணு வழக்கம் போல அந்த அம்மா பாலை தட்டி விட்டுட்டாங்க இது அந்த மருமவ பொண்ணு கவனிச்சுட்டு இவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருந்த அந்த மருமகளுக்கு இன்னைக்கு இத பார்த்துதான் சாத்திய கோபம் வந்துட்டு கதவுக்கு பக்கத்துல சாத்தி வச்சிருந்த உலக்கைய எடுத்து மாமியார் தலையில போட அது குறி தவறி கழுத்துல பட அந்த அம்மா கழுத்த புடிச்சுக்கிட்டு ஆ ஊன்னு கத்த இந்த பொண்ணு ஒன்னும் அலட்டிக்காம உலக்கைய எடுத்து மறுபடியும் கதவு பக்கம் சாத்தி வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள லேசா ஒரு பயம் கணவன் வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன விஷயம்னு கேட்டா எப்படி சமாளிக்கிறது அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வீடு வந்து சேர்ந்தான் கணவன் உடனே அந்த அம்மா புகார் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு பேச்சுதான் வராத அதனால ஒரு பக்கத்து கையால சைக காட்டுது கதவுக்கு பக்கத்துல இருந்த உலக்க பக்கமா கைய நீட்டி காட்டி அப்படியே அந்த கைய தன் கழுத்துக்கு பின்பக்கமா சுத்தி காட்டி நாக்க வெளியில நீட்டி நடந்த விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன சொல்றாங்க அம்மா அப்படின்னு மனைவி கிட்ட கேக்குறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா என்னங்க உங்க அம்மா சொல்றது உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா அவங்க உங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏண்டா உலக்க மாதிரி நிக்கிற சாக போற எனக்கு சங்கிலி எதுக்கு என் கழுத்துல கிடக்கிற இந்த சங்கிலிய கழட்டி என் மருமக கழுத்துல போடுறா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு தான் ஓ அப்படியா விஷயம்னு சொல்லி அம்மா கழுத்துல இருந்த சங்கிலியை எடுத்து மனைவி கழுத்துல போட்டுட்டு அம்மா உன் விருப்பப்படியே போட்டாச்சு இனிமேலாவது நிம்மதியா படுத்து தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள போயிட்டான் பாத்தீங்களா கதைய அதனாலதான் மாமியார்கள் வந்து சைக காட்டுறதுன்னா கூட இனிமே ஜாகிரதையா இருக்கணும்